Мы с вами остановились на том, как устроена мантия Земли и как она работает сегодня, и что мы об этом знаем. Ну, с точки зрения внутреннего строения мантии, довольно давно была построена слоистая модель, о которой мы с вами говорили. Предположение, что мантия устроена из слоев разной плотности. Соответственно, прохождение сейсмических волн через мантию Земли интерпретировалось как отражение от разнообразных границ. И если мы знаем место события сейсмического изверж... землетрясения и положение относительно этого места принимающих сейсмических станций, то мы можем предсказать, прохождение волны через такую слоистую среду с учетом отражения, плотности и так далее. Та модель, о которой я вам говорил на прошлой лекции. И постепенно, количество, увеличивая количество наблюдений, стало расти число наблюдений, которые не укладывались в эту модель. Реальные наблюдения прохождения сейсмических волн не вполне соответствуют слоистой модели. Появилась так называемая база данных по невязкам. То есть мы ожидаем прохождения сейсмической волны в одно время, она оказывается в другое время. Как это можно интерпретировать? Почему возникают невязки? в описании сейсмических данных, исходя из слоистой модели. Это значит, что слои не одинаковые. И есть не только вертикальное, но и латеральное изменение скоростей. И это связано с разной плотностью пород в мантии, когда накопилось достаточно много данных по этим невязкам, стало возможно эти невязки разбросать на латеральную неоднородность и получить так называемую картину сейсмической томографии. Слышали про такое? Что такое томография? Томография — это и есть способ изучения латеральной неоднородности с использованием невязок и решением обратной задачи, которая, конечно, решается не очень хорошо, но тем не менее решается. И результаты показали, что есть четко заметные зоны, связанные с зонами субдукции, где холодная литосфера океаническая погружается в мантию. Поскольку она более холодная, то она и более плотная. И каково же было удивление исследователей, когда они увидели, что эта область тянется практически до ядра. Сначала в это не очень поверили, но Сегодня все больше и больше таких сейсмических данных показывают, что в зонах субдукции происходит очень глубокое погружение литосферы в мантию, и, по всей видимости, оно достигает поверхности ядра, где возникает слой d 2 штриха имеющий более высокую плотность. И сегодня есть представление о том, что этот слой отличается по структуре, и эта структура уже не структура перовскита, главного минерала Земли, Бриджманита. 
А структура постперовскита. Постперовскитовая структура, она известна. Это структура кальций-иридий О3. Она была синтезирована из этих элементов при нормальных условиях, но там это, естественно, магний СИО-3. Ну, конечно, ни кусочка этой постперовскитовой фазы нам не досталось в наблюдениях. И таким образом конвекция в мантии сегодня представляется в виде погружения холодной литосферной литосферы океанической прямо-таки до ядра. А как же обратно происходит эта самая конвекция? Но об этом мы чуть позже поговорим, но сначала давайте обсудим, а почему же происходит плавление на Земле. Какие основные механизмы плавления могут быть? Ну, первый механизм вам понятный. Mm? Нагревание. Э, ну, нагревание в земле особенно нет источников тепла но это если у нас большие массы нагретых пород поднимаются к поверхности то они могут пересекать геотерму ну вот собственно говоря как зависит температура плавления пород от давления вы помните различие между плавлением в сухой системе, это солидус безводного передатита, состав расплава, который при этом получается, отвечает базальту, и этот солидус не пересекает геотерму, вот эта геотерма, показанная здесь, черной линии, но если у нас вещество адиабатически поднимается к поверхности, то температура оказывается близка к температуре плавления и происходит частичное плавление мантии. И такой процесс происходит Там, где образуется океаническая кора, то есть в зонах спрединга, здесь мантийные породы подходят близко к поверхности, происходит их частичное плавление и образуются базальты. Но есть еще и другой способ плавления. Это плавление при воздействии летучих компонентов. Наверное, вы помните, что растворение летучих компонентов в магматическом расплаве очень сильно снижает температуру плавления. Вот так показано изменение температуры плавления в водонасыщенной системе. И вы видите, что это второй путь приводит к тому, что мы пересекаем геотерму и возникает плавление. Как же добавить воду в мантию? Откуда берется необходимое количество воды для этого плавления? Это зоны субдукции, совершенно верно, где в составе погружающейся океанической коры Присутствуют водосодержащие минералы. Они там откуда взялись? Два варианта. Первый вариант – это осадочные породы, содержащие глины. И второе – 
Это продукт взаимодействия базальтов с морской водой. Ну, если в осадочных породах главный минерал это глины, то при взаимодействии с морской водой главный минерал это серпентин. Ну, естественно, кроме того, хлорид, эпидот и амфиболы. Таким образом, в зоне субдукции оказывается изрядное количество воды. Сам слэп не плавится. Слэп — это часть океанической плиты, которая погружается в мантию. Поскольку не успевает прогреться, но при этом происходит дегидратация и выделяется необходимое количество воды для того, чтобы здесь над этим слэбом происходило плавление. Мантии. При этом влияние воды не только снижает температуру плавления мантийного передатита, но и меняет положение в техтике. Расплавы становятся более кислыми и более глиноземистыми. И здесь могут формироваться уже более кислые породы, чем базальты, андезиты, которые характерны для активных континентальных окраин и островных дуг. Ну, естественно, базальты там тоже есть. Это два способа плавления верхней мантии. Но сегодня мы знаем и о том, вот, вот они здесь изображены, два способа плавления верхней мантии. Но сегодня все больше и больше свидетельств того, что и в нижней мантии на границе с ядром тоже может происходить плавление. Очень важным является то, что внешнее ядро Земли <coughs> жидкое. А раз оно жидкое, это жидкий металл, то он очень эффективно передает энергию за счет конвекции. И на границе мантии и ядра происходит нагрев пород. Собственно говоря, геотерма, вот на этом графике нарисовано, давление, это граница ядра и мантии. Соответственно, температура давления в этих условиях, Поскольку ядро Земли жидкое, то оно добавляет некоторое количество тепла на, на грани, нижнюю границу мантии, поэтому геотермы для <coughs> горячей мантии, средней мантии и холодной мантии здесь не прямые, а загибаются. Это, конечно, модели. Но это дает нам представление о том, почему в этой области тоже может происходить плавление. Потому что солидус передатита вот здесь вот может пересечь геотерму. Но это еще не все. Смотрите, на этой картинке показано красным. Переход бриджманита в постпировскитовую фазу. Этот переход зависит от температуры давления, естественно. И зависит вот таким образом, что холодный слэп сильно пересек. Значит, в нормальных условиях у нас устойчив на границе 
Цемантии вот здесь устойчив в основном пировскит, пировскитовая фаза, бальджиманит. А если у нас холодная мантия, то становится более устойчивой постпировскитовая фаза. И в этом случае получается очень красивая картина. Ну, геофизики нам говорят, что слой d 2 штриха на Земле очень неровный и имеет существенно разные мощности в зависимости от места. Ну и посмотрим, что если у нас слэп доходит до границы ядра, этот слэп холодный, изотерма здесь э, проходит в вот таким образом, как холодная мантия. И поэтому фазовый переход в бриджманит в этом слэбе, о, из бриджманита в постпировскит, извините, происходит раньше, чем в других областях. И здесь образуется постпировскитовая фаза. Но... С течением времени эта область прогревается, происходит обратный переход и частичное плавление. Частичное плавление вещества. И здесь чрезвычайно важно для этого плавления, какие элементы могут входить в структуру постпировскита. И мы думаем, что некогерентные магмофильные элементы могут проходить в составе слэба прям таки до ядра Земли и затем провоцировать это самое частичное плавление при прогреве этого вещества. Таким образом рисуется картина на ядре Земли, расположены постпировскитовые горы высотой до 200 километров, такая неровная постпировскитовая поверхность, которая время от времени прогревается и дает начало глубинному нижнемантийному диапиру, который был показан на этой картинке в виде вот такой красной, растекающейся вверх структуры, которая дает конвекцию в обратную сторону. Здесь погружается в мантию, здесь поднимается вверх. И, собственно говоря, это вещество и провоцирует образование земной коры. Океанической земной коры. Ну, или воздействует сегодня на уже имеющуюся континентальную земную кору. И такая структура называется плюм. Когда плюм доходит до земной коры, он провоцирует прогрев земной коры и интенсивный вулканизм. Если условия подходящие, то образуется структура спрединга, рифтовая зона, где новообразуется океаническая кора. Если условия оказываются неподходящими, что возникает в этом случае? Нет, не горячая точка. А что еще может быть? Возникают трапы. В этом случае возникают трапы. И вот сибирские трапы, трапы декана или бразильские, 
Это огромные массы вулканических пород, которые оказались на поверхности континентальной коры, но не смогли сделать рифт и не смогли образовать новый океан. То есть два варианта, либо трапы, либо образование рифта. Иногда такой плюм образует рифт, иногда нет. От чего это зависит? Довольно сложный вопрос. Ну, поскольку Земля имеет ограниченную поверхность, то геометрия, скорее всего, здесь оказывает наиболее важное значение. Если можно плиты растащить, то будет рифт. Если нет, то будет, будут траповые провинции. Ну и еще, это не единственный способ поступления вещества от нижней части мантии к поверхности. Есть еще один, один способ. Вот здесь нарисованы такие узкие, тонкие каналы, по которым каким-то образом вещество из глубин мантии приходит к поверхности. Это горячие точки. Ну, наверное, вы помните такую главную горячую точку, это Гавайские острова, Гавайи. А почему такое представление о горячей точке возникло? Помните? Если мы посмотрим на рельеф дна океана, вот там видно, не видно в этой части, не очень видно, то мы увидим, что Гавайские острова — это лишь один из, один из частей целой системы подобных островов, которые сейчас находятся на дне океана. Как это можно интерпретировать? Океаническая кора движется, а структура, формирующая вулканизм, остается на месте. Она движется не только новообразуется не только оке океаническая кора, но и мантия под ней, а вот эта точка остается на месте. И поэтому <coughs> у нас происходит, как будто бы мы иголкой царапаем проезжающую поверхность, и таким образом рисуется след этой самой горячей точки на океанической коре. Это очень красивая идея, которая сразу дала представление о том, что есть такие горячие точки. Но что это за структура, почему она такая тонкая, почему по ней поступает какое-то очень глубинное вещество, мы пока не знаем. Это необходимо также изучать. Ну вот, собственно говоря, мы обсудили плавление мантии, ну а теперь мы должны завершать нашу историю относительно всей космогении и происхождения Солнечной системы с тем, чтобы обратиться к ранней истории Земли и понять, с чего же все начиналось. Ну, собственно говоря, модель происхождения Солнечной системы Она скорее относится к области физики, а не геологии, и не является нашей непосредственной, нашим непосредственным предметом исследований. Но, собственно говоря, вы понимаете, что вещество после взрыва звезды, выброшенное в космос, состоит в основном из гелия и водорода и образует туманность. Дальше можно посчитать модель эволюции такой туманности. Эта модель показывает, что энергия будет очень быстро излучаться в космос, в результате чего такая туманность охлаждается и Плотность в ее внутренних частях возрастает. 
Она стягивается в виде диска, который вращается вокруг общего центра масс. И в конечном счете большая часть вещества или туманности стягивается в центр туманности. Это все легко моделируется. Это элементарные физические законы, а туманность похожа на довольно сложную, но все-таки моделируемую систему. И неизбежно в этой туманности большая часть вещества стягивается в центр, где происходит ее вторичный разогрев. Вещество подобно идеальному газу, и понятно, что увеличение плотности вещества сопровождается ростом температуры и давления. Ну и, наконец, рост температуры и давления доходит до возможности термоядерной реакции. Это не вполне та термоядерная реакция, которая происходит в звездах первой генерации. Это термоядерная реакция, где тяжелые элементы, уже присутствующие, катализируют процесс синтеза гелия из водорода. Наш Солнце слишком маленькая звезда, чтобы в ней происходил синтез напрямую через дейтерий, так как это было в ранних звездах, в звездах первой генерации. Но зато в нашем веществе много углерода, азота, кислорода, которые позволяют запускать циклы, ну там углеродно-азотный цикл, ну и другие возможные циклы, то есть катализируют процесс образования гелия из водорода. И загорается звезда, наше Солнце, при этом возникает солнечный ветер, который сдувает газовые молекулы на периферию солнечной системы. В результате во внутренних частях остается преимущественно каменный материал, из которого и получились каменные планеты. Это второй этап развития, почему внутренние части Солнечной системы содержат каменные планеты, а внешние газовые. Потому что Солнце зажглось раньше, чем образовались планеты. И солнечный ветер сдул все на, на периферию Солнечной системы. Ну и там говорится о том, что Начало образования планет-гигантов проходит так, по так называемой снеговой линии, то есть по области, где начинается выпадение кристаллов льда. Это где-то в районе орбиты Юпитера. И, собственно говоря, это вещество собирается в виде планет-гигантов. Ну вот, собственно говоря, модель выглядит таким образом, что вещество неизбежно собирается в некоторые сгустки, которые образуют отдельно летящие космические объекты. В результате многочисленных соударений и переплавлений эти сгустки формируют десятки, может быть, сотни зародышей планет. Мы не знаем точно сколько. И образуется рой астероидов и планете Зималий которые различаются тем, что астероиды, как правило, недифференцированные тела, представляющие собой 
слипшиеся хондры о планете Зимали дифференцировали, и у них образовалось металлическое ядро. Ну и, наконец, планете Зимали, вырастая до определенного размера, начинают очень сильно взаимодействовать друг с другом гравитационно. И вы помните, я показывал, ну скажем, на кольцах, на примере колец Сатурна, те самые запрещенные орбиты. Вот когда стало очень много крупных относительно объектов, то они стали друг друга сталкивать с орбит, и начался хаос столкновений, который привел к росту относительно крупных зародышей планет, ну и, наконец, самих планет. Ну и где-то примерно за 200 миллионов лет с начала этого процесса формируются газовые гиганты, которые производят еще одно действие. Образование газовых гигантов приводит к их гравитационному взаимодействию. Это гравитационное взаимодействие называется гравитационный резонанс. И сегодня основные массивные объекты в Солнечной системе находятся в гравитационном резонансе. Они выравнивают орбиты друг относительно друга. И этот гравитационный резонанс фатальным образом действует на все остальные тела. И в результате образование крупных планет-гигантов и вхождение их в гравитационный резонанс выталкивает дополнительное количество тел как с периферии Солнечной системы, так и из внутренних частей, вычищая тем самым Солнечную систему от строительного мусора. И эти объекты в конечном счете оказываются вовлечены тоже в аккреляцию других планет. Ну и считается, что позже всего образовались удаленные от Солнца планеты и объекты из пояса Койпера и облака Аорта. И, по всей видимости, формирование их еще продолжается, и там не все гравитационные резонансы произошли. А как это видно-то сегодня? Оттуда прилетают к нам кометы. Время от времени происходит сталкивание объектов с их орбит, и они отправляются в свой путь в центральные части Солнечной системы. То есть там процесс формирования небесных тел еще продолжается спустя 4,5 миллиарда лет. Ну и где-то вот здесь формируется первая Земля, протоземля, как некоторый объект, что мы знаем об этом процессе? Ну, об этом процессе мы Знаем не очень много, но модель показывает, что формирование планет происходит из-за соударения объектов размером с Луну или крупнее, которые называют зародыши планет в планете Зимали. То есть Земля растет не из мелких полевых объектов, не из объектов класса астероидов, а из-за столкновения относительно крупных небесных тел. То есть эти столкновения носят весьма катастрофический характер. 
И большая часть Земли формируется за счет вещества, которое содержится во внутренних частях Солнечной системы. Это вещество напоминает нам энстатитовые хондриты, то есть оно очень восстановленное, в нем много железной фазы, существенная доля железа находится в металлической фазе, И таким образом образуются протоземля, где происходит разделение элементов. Седрофильные элементы оказываются экстрагированы металлической фазой, которая формирует ядро Земли и мантия Земли объединяется этими элементами. А что это за элементы? Какие? Это платиноиды в первую очередь, никель, тоже седрофильный элемент, ну и, собственно говоря, такая земля должна потерять очень много седрофильных элементов. Мы знаем из металлургии коэффициенты распределения элементов между металлом и силикатным расплавом. У нас же выплавляют металл в большом количестве. Эти процессы хорошо известны. И если это разделение происходило при низких давлениях, ну, при тех, при которых эти процессы изучались, то разница должна была быть в 10 в 5 раз. То есть эти коэффициенты распределения, а как можно рисовать, да? Так. Эти коэффициенты распределения, он не умею пользоваться, будут в 100 тысяч раз различать концентрацию в металлической фазе и в силикатной фазе. А насколько она различается в мантии Земли? Если бы выполнялись вот эти коэффициенты распределения, то Распределение платиноидов было бы такое катастрофическое, что мы бы никогда про них не узнали, и месторождений платиноидов не было бы вообще, потому что их концентрации стали бы не PPB, а PPT, то есть еще на два порядка меньше, на три порядка меньше, потому что мы видим, что между разница между содержанием платиноидов и никеля в мантии Земли и в метеоритах, она примерно э, составляет ну, от 100 до 1000 раз, то есть гораздо меньше. И, следовательно, в мантии Земли платиноидов, вообще седрофильных элементов, гораздо больше, на несколько порядков больше, чем требуется для равновесия металл-силикатный расплав. Ха. Как это объяснить? Ну, на самом деле есть много объяснений. Здесь одно из них, одно из таких объяснений, которое называется гипотезой гетерогенной аккреции. Вы понимаете идею гомогенной или гетерогенной аккреции, связанную с выделением ядра. Если ядро выделялось сразу из всего объема Земли, 
то в этом случае мы должны ожидать высоких коэффициентов распределения. Но если у нас ядро выделилось из прота Земли, а потом в ходе аккреции поступил новый, уже окисленный материал, содержащий много седрофильных элементов, то это теоретически может объяснить, почему в мантии так много седрофильных элементов. Потому что во внешних оболочках Земли никогда не было металлической фазы, железной фазы. Ну и, наконец, затем произошло формирование Земли и основных ее внешних оболочек, атмосферы и гидросферы. Здесь написано, что Земля не была полностью расплавленной, но давайте мы обсудим этот вопрос после перерыва. Продолжим нашу лекцию о тех вещах, которые на самом деле очень плохо известны, потому что свидетельств осталось относительно мало. Но мы с вами рассмотрим сейчас свидетельства, и прежде давайте посмотрим на общую схему, как выглядит сегодня образование метеоритов и Земли. Ну, собственно говоря, на этой схеме показаны основные понятия, которые к сегодняшнему дню сформированы в этой области. Ну и, собственно говоря, начало, вот этот самый взрыв сверхновый и относительно быстрая конденсация вещества. Мы довольно точно знаем эту дату, она записана в веществе, которое представлено в метеоритах. Что это за вещество? Какое самое раннее вещество, доступное нам? М? Но даже не сами углистые хондриты, а лишь компонент углистых хондритов. Это белые включения в углистых хондритах. Эти белые включения — самый высокотемпературный конденсат, который образовался из протопланетного облака. Этот Конденсат содержит следы вымершего изотопа 26-го алюминия. Поскольку алюминий — один из самых труднолетучих элементов, то он конденсировался в большей степени, чем магний. И еще был жив 26-й алюминий в значительных количествах, когда он сконденсировался ну, в составе алюминия. Сегодня у нас 27-й затоп только представлен у алюминия. Он распался, в результате чего изотопный состав магния в белых включениях оказался не соответствующий среднему веществу Солнечной системы. В нем избыток 26-го магния, напоминающий нам о 26-м алюминии. На основании этого избытка мы можем определить возраст белых включений, ну, правда, есть и другие методы, и все эти методы дают возраст 4 миллиарда 567,6 миллиона лет, плюс-минус 4 десятых миллиона лет. И эта точка считается нулем отсчета для всех систем в нашей Солнечной системе. Это начало конденсации протопланетного облака. Оно довольно быстро началось после взрыва сверхновой или тех процессов, которые привели к нуклеосинтезу. Следующий этап — это образование газового диска с преобладанием 
газов, самых распространенных газов в Солнечной системе, это водород и гелий. Но этот газ довольно быстро исчерпывается, он оказывается стянут к центральной части Солнечной системы и образует Солнце. Вот здесь где-то образуется Солнце, и очень быстро оно начинает гореть, и остатки газа сдуваются на периферию Солнечной системы. Далее начинается процесс образования более низкотемпературных конденсатов. Это капельки расплава силикатного стекла и металла, это хондры. Хондры быстро слипаются между собой, образуя, вот здесь показаны такие в разрезе, дифференцированные тела. В середке это железное ядро. И недифференцированные тела — это подобие тех самых астероидов, которые до сих пор присутствуют в Солнечной системе в виде пояса астероидов. Эти тела растут, и период 2-4 миллиона лет с момента начала образования Солнечной системы. Это фиксируется по возрасту хондр. Ну и второй способ. Мы можем зафиксировать изотопно выделение вещества из Солнечного в виде отдельных планет. И вот получается, что Марс образуется как одно из таких тел очень рано. Где-то здесь возникает и Земля, чуть позже Марса. Земля выделяется из общего вещества Солнечной системы, образует собственную изотопную систему, которая начинает собственное развитие. Тоже примерно этот возраст. Таких планетных тел, как Протоземля, Марс и другие, образовалось очень много. Сколько? Что мы знаем сегодня про количество таких тел? Сколько их было? Вспомните про железные метеориты. Тонкая геохимия железных метеоритов показывает, что они образовались примерно из двух десятков родительских тел. Образовались позже, но ну, естественно, что это не все тела, которые были. То есть два десятка — это те, которые сегодня в каком-то виде сохранились в поясе астероидов, но их, видимо, было порядка сотни тел, и эти сотни тел начали взаимодействовать между собой и производить гигантские столкновения. Следующее — это гигантские столкновения между телами, подобными по размеру Луны, Луны или Марса. И, собственно, в результате этих столкновений стали образовываться уже те планеты, которые мы знаем. Собственно говоря, вот на этом этапе Теряется первичная атмосфера, водородно-гелевая, и каменные планеты ее не сохраняют. А вот эти гигантские столкновения приводят к образованию, выделению очень большого количества энергии. Одно из последних таких столкновений считается лунообразующим. И Луна предполагается как вещество, которое было выбито из протоземли в результате ее столкновения с планетой размером с Марс. Ну, протоземля была меньше. Это столкновение выбило огромное количество 
вещества на орбиту, и это вещество образовало наш спутник. Мы так считаем потому, что Луна удивительно изотопно эквивалентна Земле. Нет другого способа образовать Луну изотопно близкой к Земле, кроме как из самой Земли путем ее гигантского импакта. Поэтому здесь возникает образование Луны и лунообразующий импакт. Столкновение между такими объектами выделяет очень много энергии, и возникает идея о существенном плавлении объектов и возникновении магматического океана. На, на прошлом слайде я писал, что Земля никогда целиком не плавилась. Однако сегодня представления космогонические скорее э, упирают на то, что вот в этом, на этом этапе на Земле существовал магматический океан, и вы эту гипотезу должны тоже иметь в виду, когда мы обсуждаем прошлое Земли. Был ли магматический океан на Земле? Что мы об этом знаем? Но мы знаем, что на Луне он точно был. На Луне магматический океан был, и породы, которые образовались при кристаллизации этого магматического океана, вам известны. Что за породы? М? А какие породы на Луне-то вообще есть? Анортозиты и базальты. И вот, собственно говоря, как получились анортозиты Луны. Это всплывший плагиоклаз в магматическом океане образовал анортозитовую кору Земли. В магматическом океане, в сухой системе, плагиоклаз всплывает, и как ледяная корка формирует кору. Это была очень красивая идея. Она привела к тому, что на Земле стали искать первичную кору Земли и искать ее как продукты метаморфизма анортозитов. А что будет, если мы возьмем анортозит и подвергнем его метаморфизму? Что получится? М? Ну, какая разница? Ну, давайте подвергнем. Ну, вообще говоря, анортит сам по себе не будет устойчив при метаморфизме, и у нас образуются обязательно, ну, в общем, гнейсы. Гнейсы, но какие гнейсы? Не про... С малым содержанием темноцветных минералов, то есть серые гнейсы, плагиогнейсы, и действительно на Земле есть такие гнейсы, это тонолит трандиемитовые гнейсы, они характерны для докембрия, ну, даже для археи, скажем так. И сна сначала подумали, что эти серые гнейсы и есть первичная кора Земли, которая получилась при метаморфизации анортозитов. Но стали их изучать более детально, и выяснилось, что они никоим образом не похожи на анортозиты, а представляют собой метаморфизованные осадки, то есть глины. У них есть все следы осадочного преобразования горных пород, а вовсе не магматического. И это, в общем, привело к тому, что анортозитовая кора Земли канула в лету, эта идея не стала, но, тем не менее, магматический океан остался как важная гипотеза. Она особенно поддерживается теми, кто занимается затопным, эволюцией затопного состава Земли, потому что важным начальным условием является 
начальная изотопная однородность мантии. И начальную точку, начальную изотопную однородную мантию проще всего получить при помощи магматического океана. Он хорошо перемешивается и может гомогенизировать вещество, которое там есть. Но беда заключается в том, что магматический океан в отсутствии атмосферы не может существовать сколько-нибудь долго. Смотрите, он здесь показан на протяжении десятков миллионов лет, что необходимо для его перемешивания, но в этом случае, чтобы он так долго существовал, над ним должна быть очень плотная атмосфера, которая с одной стороны провоцирует парниковый эффект и отраж, отражает и поглощает инфракрасное излучение от магматического океана. А с другой стороны, эта плотная атмосфера насыщает магматический океан летучими компонентами с тем, чтобы потом, когда эта атмосфера будет потеряна, образовалась вторичная атмосфера Земли, поскольку она есть. Это такая атмосфера Земли, выглядит довольно чудовищно, чтобы насытить необходимым количеством летучих мантию, ну, магматический океан, нужно, чтобы на поверхности Земли было бы 2 килобары давления, ну и полторы тысячи градусов температуры. То есть это чудовищная атмосфера, чрезвычайно плотная, поставляется в комплекте с магматическим океаном. Но, тем не менее, сегодня мы видим все больше и больше свидетельств того, что магматического океана, видимо, не было, и изотопные неоднородности Земли существовали изначально. Что такое? Ну, таким образом, мы с вами дошли до момента лунного импакта, столкновения протоземли с... Ой, что он такое? Что? Угу. Столкновение протоземли и... Ну и что? Прото-Земли. Вы видите на экранах что-нибудь? Это все погасло. Компьютер перегрузился. Ну, ну ладно, значит, прото-Земли и э, планеты, у которой даже название придумали, это Тея. Тея, которая была размером примерно с Марс. Там есть, конечно, в этой гипотезе некоторые проблемы. Ну, например... Модели показывают, что Луна должна быть, захватить в большей степени вещество Теи, а не Земли. И поэтому как Луна может быть изотопна такая же, как Земля, не вполне понятно. Но с другой стороны это модели, и можно посчитать модели, в которых ну, варианты столкновений, там, в зависимости от углов столкновения, когда большая часть Луны будет сделана из вещества Земли, а Тея окажется в недрах нашей планеты. При этом в столкновении теряется та самая плотная атмосфера, если она была, потеря первичной атмосферы Земли, вот той самой раскаленной высокоплотной атмосферы, которая прилагается к магматическому океану, и начинается образование 
другой, уже новой атмосферой Земли, а также гидросферы, что осложняется несколькими дополнительными факторами. Следующий фактор — это поздняя тяжелая бомбардировка. Я вам говорил о том, что здесь примерно 200 миллионов лет спустя образование Солнечной системы происходит гравитационный резонанс между планетами-гигантами и остатки не прореагировавшего, не участвующего в аккреции вещества оказываются их сталкивает с своих орбит, и они бомбардируют Землю, образуя... Что, опять вам котиков показывают? Бомбардируя Землю, образуя так называемую позднюю тяжелую метеоритную бомбардировку. Эта идея возникла из рассматривания Луны, поскольку Луна испещена вся кратерами, эти кратеры все довольно древние, и как раз эти кратеры считаются свидетельством этой поздней метеоритной бомбардировки. Ну а после формирования э, уже дальних планет внутрь Солнечной системы поступают кометы. Это ледяные тела, которые образуют процесс бомбардировки поздним веществом, которое называется The Light Winner, ну или Winner это фанера, да, поздняя лакировка, как ее можно перевести на русский язык, я долго мучился, как перевести The Light Winner на русский язык. Ну, лакировка, она важна для поступления летучих компонентов на Землю, и таким образом завершает этот процесс. Ну и, собственно говоря, вот здесь заканчивается тот самый... Собственно говоря, идея магматического океана, она показана здесь с точки зрения выделения ядра. Если у нас образуется магматический океан, то в нем возникает ликвация между металлической и сульфидными расплавами, и металлическая фаза стягивается в центр Земли за счет гравитационного воздействия, а образуется та самая э, зональность, разделение на верхнюю, среднюю и нижнюю, а, э, верхнюю и нижнюю мантии и ядро Земли. Собственно говоря, вот в этом случае у нас происходит полная изотопная гомогенизация магматического расплава, и это дает нам возможность использовать эту гипотезу для всяких изотопных построений, о которых мы с вами еще поговорим. Но для того, чтобы обсудить, нужно объяснить, почему же все-таки в мантии Земли так много седрофильных элементов. И, собственно говоря, несколько важных гипотез для этого используются. Но первое — это гетерогенная аккреция, о которой я говорил чуть раньше, что Земля образовалась не из одного типа вещества, а из нескольких типов, сначала из восстановленного, потом из окисленного, и тогда в верхних частях Земли никогда не было металлической фазы, и это позволило сохранить седрофильные элементы. Но есть другие объяснения, которые вы тоже должны представлять себе. Более простое объяснение заключается в том, что коэффициент распределения зависит от температуры и давления, при увеличении температуры и давления коэффициенты становятся 
меньше. И экспериментальные данные показывают, что если выделение ядра происходило при давлениях, отвечающих переходной зоне, ну, на глубине там, 600 километров, то в этом случае они были меньше и вполне соответствовали коэффициентам распределения, которые мы видим, тем концентрациям. По крайней мере, это может объяснить накопление относительно седрофильных элементов в мантии. Есть идея о том, что ядро выделилось не полностью, и часть железной фазы осталась во внешних оболочках Земли. Коэффициенты распределения похожи не на... То есть, если мы возьмем коэффициенты распределения между метеоритами и Землей, разницу в содержании сидрофильных элементов, то они больше похожи не на коэффициенты распределения металлической фазы и э, силикатного расплава, а больше похожи на распределение между силикатным расплавом и сульфидной жидкостью. Поэтому вполне возможно, что при гетерогенной аккреции сульфидная жидкость во внешних оболочках тоже участвовала в формировании ядра, но не как металлическая фаза, а как сульфидная жидкость. Ну и некоторые исследователи считают, что седрофильные элементы добавились потом, либо в ходе лунного импакта и застреляли в мантии, либо в ходе вот этого самого процесса, который называется Light Winner при поздней метеоритной бомбардировке. Ну и, наконец, вот шестой механизм, который соответствует второму, это идея о том, что магматический океан наполовину застывший и распределение происходило на границе верхней и нижней мантии, то есть на глубине 600 километров. Все эти гипотезы имеют свои обоснования, и выбрать между ними не очень легко, но тем не менее все эти важные вещи, они лежат вне такой чисто геологической истории Земли, поскольку свидетельств о их протекании, записанных в виде горных пород, минералов, осталось очень мало. Такие же свидетельства есть всех этих процессов. Листаю дальше. Значит, этот период называется Хадей. Ну или по-русски термин Катархей, но он не нашел своего международного признания. И в общем он называется Хадей. Гадей, он назван в честь этого бога, узнаете такого бога, поскольку у него там цербер при нем, то это Аид, конечно. Мы знаем его как Аид, но его имя и Гад, ну то есть Гадес. Царство Аида, темное время, от образования Земли до рубежа 4 миллиарда лет, где начинается Архей. И, собственно говоря, здесь произошло образование Луны, земной коры, атмосферы, гидросферы и, возможно, возникновение жизни. Ну вот такая картинка, которую я взял из Википедии, которая показывает нам ужасы царства Аида в Хадее. 
И здесь много неприятных моментов нарисовано. Магматический океан, падение метеоритов, разряды. На самом деле Луну раскаленную не было бы видно. Хотя нет, уже было бы видно, потому что атмосферу сдуло. То есть такая не очень приятная ситуация на Земле. Тем не менее, именно в это время формируется вторичная атмосфера Земли, гидросфера. И, вероятнее всего, именно здесь и возникает биосфера, то есть образуется жизнь. Мое мнение заключается в том, что магматического океана на Земле все-таки не было. Земля была холодным телом. Частичное плавление произошло за счет эндогенных источников энергии. И образовалась земная кора одновременно. При этом выделилась атмосфера и гидросфера, что больше похоже на гетерогенную аккрецию, чем на гомогенную. Но, тем не менее, надо следить за тем, что по этому поводу определяют другие исследователи. Свидетельств сейчас появляется очень много. Ну вот основные гвозди, основные точки, которые мы видим в эти темные века. Они так, в общем, и называются темные века, потому что горных пород, отвечающих этому периоду развития Земли, не осталось, и вряд ли когда-нибудь мы найдем их. Но что мы знаем об этом? Ну, собственно говоря, про начало я уже говорил. Начало — это белые включения в углистых хондритах, в CV-типе. Такой знаменитый метеорит Аленда, где эти включения были обнаружены. Ну, еще Ефремовка, наш метеорит, найденный экспедицией МГУ. Вот это начало. 4 миллиарда 567 и 0,6 миллиона лет. Точность здесь определение примерно полмиллиона лет. Ну, по разным белым включениям там получается плюс-минус 1 миллион лет, что дает нам начало конденсации протопланетного облака. Это первое вещество, образовавшееся в Солнечной системе. Следующий процесс — это образование хондр. Хондры тоже легко датируются, есть множество датировок разных хондритов, и они хранились в идеальных условиях, поэтому в них даже стекло сохранилось. И изотопные соотношения тоже надежно полученные, соответствуют 4 и 564 миллиарда лет плюс-минус 0,6 миллиона лет образования Хондор. Примерно в это время предполагается выделение крупных тел, например, Марса. Откуда мы знаем про Марс? Почему мы так уверенно говорим о возрасте Марса? Изотопная система Марса выделилась из общей солнечной зависимости 4,56 миллиарда лет назад, потому что мы имеем возможность изучать марсианские метеориты. Это шарготиты, накриты и шашаниты. Это базальты, дуниты и пероксениты, которые имеют определенный изотопный состав кислорода, не похожий на земные 
составы, помните, да, эту диаграмму. И единственное тело, с которого он мог поступить, это Марс. Ну и сегодня мы это знаем достаточно надежно, потому что марсоходы измерили изотопные характеристики Марса, и они вполне соответствуют этим метеоритам. Земля выделилась из общей зависимости, из общей последовательности солнечной 4,55 миллиарда лет назад. Что мы знаем по эволюции затопных систем Земли и метеоритов? Ну, точность несколько ниже, но она и не может быть большой, потому что процесс растянут во времени. Образование Луны. Лунные породы тоже очень легко датируются. Они хранились тоже в хороших условиях. И это 4,44 миллиарда лет назад образовалась Луна и ее анортозитовая кора. Ну и, наконец, на Земле мы не видим всех этих пород, потому что эти породы закончились в результате бурной деятельности Земли. А кто главный агент этой деятельности? Это жидкая вода. Жидкая вода размывает горные породы, изменяет непрерывно поверхность Земли. И поверхность Земли чрезвычайно молодая по сравнению с поверхностью других планет. Помните, значит, есть хороший критерий, показывающий возраст поверхности. Это количество кратеров на единицу площади. Чем больше кратеров, тем древнее поверхность. На Земле много кратеров? Нет, мало. Потому что это очень молодая поверхность. А вот э, на Марсе, на Венере мы видим изрядное количество кратеров. На Луне еще больше. И таким образом земная поверхность очень молодая. Горные породы непрерывно перемываются и приоткладываются. Поверхность обновляется. В результате чего от этого периода Хадея нам достались лишь детритные цирконы. Самое древнее вещество Земли — это детритные цирконы из формации Джек Хилл в Австралии. Но о них мы еще поговорим. И в них обнаружены цирконы, заключающие в себе уран-свинцовую изотопную систему с возрастом близким к возрасту Луны. 4,44 миллиарда лет — это редкость. Больше там цирконов детритные, значит, приотложенные. Это обломочные цирконы, которые являются продуктом перемыва магматических пород. А цирконы образуются в кислых магматических породах, они требуют избытка кремнезиома, и эти цирконы могут нам много рассказать. Они рассказывают нам о том, что при этом присутствовала жидкая вода, была гидросфера, были кислые породы, то есть уже была сиолическая кора Земли. Но об этом мы еще с вами дополнительно поговорим. Ну и, наконец, считается, что 3,9 миллиарда лет закончились интенсивные метеоритные бомбардировки нашей планеты. Ну, правда, сегодня с, с детальностью исследования Луны мы видим, что Uh, 
Интенсивность метеоритной бомбардировки Луны может быть не такая, как мы думаем сейчас. И что тяжелые метеоритные бомбардировки, может быть, и не было. И калибровка количества кратеров на единицу поверхности, она не имеет раннего максимума, а достаточно линейно, которая показывает, что время от времени на поверхность тел падают крупные метеориты, которые образуют такие кратеры. Ну, это дело будущего. Возможно, что мы узнаем это в ближайшие годы. Ну, на этом я заканчиваю сегодня лекцию. Спасибо.